നമസ്കാരം നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ ഗുരുജനങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ സംസ്കൃത വിഭാഗം അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് ആയി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നാല് ദിവസത്തെ കാശ്മീര ശൈവിസത്തിന്റെ ദാർശനിക മേഖലകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രഭാഷണ പരമ്പര ഓൺലൈനായി ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം ഭാരതത്തിന്റെ ചിന്താധാരയിൽ വളരെ ഗൗരവമായ അത് തത്വചിന്താപരമായും സൗന്ദര്യാത്മകമായും ഒക്കെ വളരെ ഗൗരവമായ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കാശ്മീര ശൈവ സിദ്ധാന്തം ഭാരതത്തിന്റെ ജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും സവിശേഷമായ രേഖപ്പെടുത്തലുകളാണ് ഉള്ളത് ലോക ദാർശനിക ചിന്തയിൽ ഭാരതത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട ചിന്തകൾക്കും ആശയങ്ങൾക്കും പാരമ്പര്യത്തിനും കാശ്മീര ശൈവ സിദ്ധാന്തത്തിൽ വളരെ പ്രസക്തിയുണ്ട് വളരെ ഗൗരവമായ ചർച്ചകളും പഠനങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കൂടിയാണ് കാശ്മീര ശൈവ സിദ്ധാന്തം ഈ ചിന്തയുടെ ആഴങ്ങളിൽ പഠിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗവേഷകർക്കൊക്കെ ആഴത്തിൽ ഈ തത്വചിന്തയുടെ ദാർശനിക ഘടന എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ചിന്താ നൈരന്തര്യം എങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് ആചാര്യന്മാരുടെ ഒരു പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണ് കാശ്മീര ശൈവ സമ്പ്രദായം അതിൻ്റെ സമ്പ്രദായ ശുദ്ധിയോടെ അതിൻ്റെ പാരമ്പര്യ ശുദ്ധിയോടെ എങ്ങനെയാണ് അത് തലമുറകളിലേക്ക് വിനിമയം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകൾക്ക് ഏറെ പ്രസക്തിയുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ചിന്തകരുടെയും ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആശയമാണ് ഇങ്ങനെ നാം ഈ ഒരു ശില്പശാല അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ ഭാരതീയ ജ്ഞാന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ചിന്തകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പേപ്പർ അവർക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് അതിന്റെ ഒരു മൊഡ്യൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പശാല നമ്മളെ സംഘടിപ്പിച്ചത് വളരെ പെട്ടെന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് ശ്രീ രാമാനന്ദുമായി സംസാരിച്ച് രൂപപ്പെട്ടു വന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം അപ്പോൾ അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവർ ധാരാളം ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമാണ് വർക്ക്ഷോപ്പുകളിലൂടെ ശില്പശാലകളിലൂടെ ഒക്കെ തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആധികാരികമായ വക്താക്കളായി ആഹ് അതിന്റെ എല്ലാ സമ്പ്രദായത്തോടും കൂടിയിട്ട് ഗവേഷണ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ അക്കാദമിക പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്നാൽ അതിന്റെ ആനുഭൂതികമായ തലങ്ങളെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു സാധനാ പാരമ്പര്യത്തെ അതിന്റെ ഒരു ആത്മീയ സാധ്യതകളെ കൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഈ സമന്വയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ഇത്തരത്തിലൊരു വിനിമയം നടത്താം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ശ്രീ രാമാനന്ദ് ഇതിന് എല്ലാ സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടും നമ്മളോടൊപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മള് നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾ നമ്മുടെ അധ്യാപകരുണ്ട് സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും പട്ടാമ്പിയിലെയും കേരളർമ്മ കോളേജിലെയും പി ജി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് സഹൃദയരായ ധാരാളം ആളുകൾ നമ്മളോട് ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അപ്പോ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടി ഒരു ഔപചാരികതയുടെയും സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ വിഷയം പഠിക്കാനാണ് ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും നമ്മളുടെ മുഖ്യ അതിഥിയായ പ്രഭാഷകനെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഡോക്ടർ ആർ രാമാനന്ദ് ഇന്ന് ഒരു സാംസ്കാരിക രംഗത്തും ഗവേഷണ രംഗത്തും വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന തന്റെ ഒരു മൗലികമായ ചിന്തകളിലൂടെ ആഹ് വളരെ ശ്രദ്ധേയനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യുവ ചിന്തകനും ഗവേഷകനും പ്രഭാഷകനും ഗ്രന്ഥകാരനുമാണ് ശ്രീ ഡോക്ടർ ആർ രാമാനന്ദ് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലും വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററിയിലും ബിരുദത്തിനു ശേഷം മെഡിക്കൽ സൈക്കാട്ടിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ വർക്കിൽ അദ്ദേഹം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഗവേഷണ രംഗത്തും വിജ്ഞാന വിതരണ വിനിമയ രംഗത്തും ഒക്കെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ ജെ എൻ യുവിൽ നിന്ന് സെന്റർ ഫോർ സോഷ്യൽ മെഡിസിൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹെൽത്തിൽ എം ഫിൽ പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ജവഹർലാൽ നെഹ്റു യൂ
സയൻസസ് ഇൻ ഹെൽത്തിൽ അദ്ദേഹം പി എച്ച് ഡി ഗവേഷണ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷമാണ് അദ്ദേഹം ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത് എന്റെ ഒരു യുവ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഒരു കേരളത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ചിന്തകരുടെ ഒരു നിരയിലേക്ക് ഗവേഷകരുടെ ഒരു നിരയിലേക്ക് ഉയരാനായി ഡോക്ടർ രാമാനന്ദിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കാശ്മീര ശൈവ ദർശനത്തിലും തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിലും വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠനം നടത്തിയ അദ്ദേഹം തന്ത്രരഹസ്യം വിജ്ഞാന ഭൈരവതന്ത്രം ശബരിമലയിലെ കുട്ടിച്ചാത്തൻ അഥവാ ശാസ്താവ് എന്ന മൂന്ന് കൃതികൾ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള പഠന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അഭിനവഗുപ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസ് എന്ന ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാപനം തന്ത്രശാസ്ത്ര ചിന്തകളിലും ഭാരതീയ ചിന്താ പദ്ധതികളിലും ഗൗരവമായ പഠനങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും വർക്ക്ഷോപ്പുകൾക്കും ഒക്കെയുള്ള ഒരു വേദിയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ശിവം എന്ന തന്ത്ര ശക്തേയ മാസികയുടെ എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ആണ് കേന്ദ്ര കൾച്ചറൽ മിനിസ്ട്രി ആയിട്ടൊക്കെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി ഗവേഷണ പദ്ധതികൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതിയിൽ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഗ്രന്ഥകാരനും ചിന്തകനും യുവതലമുറയിലെ ഒരു പ്രസരിപ്പുള്ള എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദാർശനിക ചിന്ത ഒരാളെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ആളാക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും മുന്നിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ രാമാനന്ദ് സർവോപരി ചിന്തയിലും ആശയത്തിലും ഒക്കെ എന്നും ഞങ്ങളോടൊത്തിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു ആത്മസഹോദരനാണ് ഡോക്ടർ രാമാനന്ദ് ആശയപരമായ സൗഹൃദമാണല്ലോ മനുഷ്യനെ ഏറ്റവും കൂട്ടിയിണക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത്രയും ഒന്നും ഞാൻ വിപുലമായി പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത്രയും ഒന്നും അല്ല രാമാനന്ദനെ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിന്റെ പേരിൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന മാധവമാഷ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുക്കന്മാരുടെയും സഹദേരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും ഗവേഷകരുടെയും ഒക്കെ പേരിൽ ഡോക്ടർ രാമാനന്ദിന് ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരവോടെ സ്വാഗതം ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ ഈ ഈ വേദിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മാധവമാഷിനൊക്കെ സാന്നിധ്യമാഷ് എനിക്ക് ഈ വിഷയം കേൾക്കണം പുതിയ കുട്ടികൾ പറയുന്നത് കേൾക്കണം എന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് മാഷ് എത്തിച്ചേർന്നത് അതുപോലെ ധാരാളം പേർ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ തന്നെ പല കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരുണ്ട് മുമ്പിൽ കാണുന്നത് മഹാരാജാസിലെ ശ്രീ ഡോക്ടർ സതീഷിന്റെ മുഖമാണ് ഒപ്പം ഗവേഷകരുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ആദരവോടെ സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിലെ അധ്യാപകർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും സ്വാഗതം ഈ പ്രഭാഷണം നാല് ദിവസം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ വ്യാഴം വെള്ളി തിങ്കൾ ചൊവ്വ നാല് ദിവസമായിരിക്കും ഈ പ്രഭാഷണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് കശ്മീര ശൈവതന്ത്രത്തിന്റെ ദർശനത്തിന്റെ ദാർശനിക പദ്ധതികളെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഈ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ പ്രഭാഷണം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദരവോടെ ഡോക്ടർ രാമാനന്ദിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എത്രയോ ചെറിയ കാലം മുതൽ കണ്ട് ആരാധിച്ചു വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നാണ് വിളിക്കാറുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പം ഒരു അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്തായാലും ലക്ഷ്മി ചേച്ചി എന്നാണ് ഞാൻ പണ്ട് മുതലേ വിളിക്കാറുള്ളത് എന്റെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുറെ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു യുവ ശബ്ദമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഈ പരിപാടി ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ ചെയ്യണം ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഇതും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് റെസ്റ്റ് പീരീഡിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓൺലൈൻ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വന്നത് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് ഒരുപാട് പേർക്ക് സംബന്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ് മുറിയിൽ പത്തോ പതിമൂന്നോ കുട്ടികൾ മാത്രം ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് പേര് നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വിവിധ മേഖലയിലുള്ള ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവർക്കും ചേർന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു പരിപാടി ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള സാഹചര്യം കൂടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസിനുണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എങ്കിൽ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വെച്ചാൽ നന്നായി കാരണം ഞാൻ ഒരു സൈബോർഗ് അല്ല എന്ന് എനിക്
എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി ആ സിലബസ് ഞാൻ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ടായി വളരെ ആമുഖമായിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് ഒരു ജനറൽ സർവേ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ ആമുഖമായിട്ട് കശ്മീര ശൈവ പദ്ധതിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് അതിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ആ മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു വ്യാപ്തി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പിടികിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയോണ്ടാണ് കുറച്ച് വിപുലമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കണം എന്ന് കരുതിയത് പക്ഷേ സമയവും കുട്ടികളുടെ മാർക്കും അതുണ്ടല്ലോ മാർക്കിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മാർക്കും ഇവിടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് വല്ലാതെ വിപുലപ്പെടുത്താനും ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മുന്നോട്ട് പോകാനും ഒക്കെ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോവുക അതൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പൊ എല്ലാ വിഷയവും അങ്ങനെയാണ് കോളേജിന്റെ സെമസ്റ്ററിന്റെ ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിമിതി ഈ ക്ലാസ്സിന് ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എന്നാലും പരമാവധി എനിക്ക് കഴിയുന്ന പോലെ മനോഹരമായിട്ട് ഇത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടും സഹകരണത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും കൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ഈ ലെക്ചർ മൂന്ന് ഘട്ടമായിട്ടാണ് അല്ലെ മൂന്ന് മൂന്ന് നാല് ക്ലാസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കശ്മീർ ജൈവിസം എന്നുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു കശ്മീർ ജൈവിസം എന്നാണ് ഇതിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ പ്രകാരമുള്ള ദ പ്രസെപ്റ്റോറിയൽ ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം സ്വച്ഛന്ദ ടു ലക്ഷ്മൺ ജു എന്നാണ് ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് വസ്തുത്വ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ അത് വസുഗുപ്തൻ മുതൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രഡീഷൻസ് ഇൻ കശ്മീർ ശൈവിസം ആഗമ സ്പന്ദ പ്രത്യഭിജ്ഞ ആൻഡ് ക്രമ ക്രമ ഞാൻ ചേർത്താണ് ക്രമ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ അത്ര വിപുലായിട്ട് പോകണ്ട എന്ന് കരുതിയോണ്ടാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞോട് അതുകൊണ്ട് ക്രമ നിങ്ങളുടെ സിലബസിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ക്രമവും കുലവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകാത്ത എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഒരു ആമുഖം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്താണ് കശ്മീർ ശൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യം വേണ്ടത് വാസ്തവത്തിൽ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തത്വചിന്തകൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ലോകത്തുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിക്കൊണ്ട് തത്വചിന്തയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഗ്രീസിൽ ഒരുപാട് വലിയ തത്വചിന്തകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ തത്വചിന്തകൾക്കൊക്കെ ഇന്ന് എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് അതിന്റെ മറുപടി ഒരുപക്ഷെ അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിപ്പിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു നിലയിൽ അവശേഷിക്കുന്നു എന്നുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നമുക്കത് പ്ലേറ്റോയുടെ ഫിലോസഫിയും അരിസ്റ്റോട്ടിലിന്റെ ഫിലോസഫിയും ഒക്കെ പഠിക്കാം പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു നിലയിലേക്ക് കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ദർ ഇസ് നോ ആം ചെയർ ഫിലോസഫി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആം ചെയർ ഫിലോസഫി ഇല്ല ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ടൊരു ഫിലോസഫി പറയാൻ ഒരു രീതിയില്ല മറിച്ച് ഏത് ഫിലോസഫി ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കശ്മീർ ശൈവത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തന്ത്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് ഇതൊരു തന്ത്രമാണ് തന്ത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇതിനെ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് തന്ത്ര എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്ത്ര എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അതിന്റെ മറ്റെല്ലാവിധ വ്യാഖ്യാനങ്ങളും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസും അതിന്റെ മീനിങ്സും മാറ്റി വെച്ചാൽ അതിന് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ അർത്ഥം അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജ് ആണ് അതൊരു ജ്ഞാനതന്ത്ര വ്യവസ്ഥയാണ് അതിപ്പോ ഒരു എപ്പിസ്റ്റമോളജിക്കൽ ബേസ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് ഉപരിയായിട്ട് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഈ ഫിലോസഫിയെ നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ വരുത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സങ്കേതമാണ് എന്ന് കാണേ കാണേണ്ടി വരും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കശ്മീർ ശൈവത്തെയും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സങ്കേതമായിട്ട് തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ് ഇതൊരു കേവലം നോളജ് അല്ല ഇതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സയൻസ് ആണ് അത് ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നിൽക്കുന്നതോ അത് ബോധത്തിന്റെ വേറെ ഏതോ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതോ നാമമായി ഇടപെടാത്തതോ അല്ല സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരന് പോലും അനുഭവത്തിൽ വരുത്താവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കശ്മീര ശൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് അത് അത് വളർന്ന് വികസിച്ചിട്
ശൈവം എന്താണ് അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്താണ് ശൈവം പൊതുവിൽ നാം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ മതങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയുന്ന സമയത്ത് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള മതങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശൈവിസത്തെയും വൈഷ്ണവിസത്തെയും ശാക്ത ശാക്തിസത്തെയും ഗാണപത്യത്തെയും കൗമാരത്തെയും തുടങ്ങിയ പല വിധത്തിലുള്ള സൗരത്തെയും അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള മതങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ദേവതാ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള മതങ്ങൾ അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു മത സംവിധാനത്തെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ശൈവം എന്ന് വിളിച്ചു വരാറുള്ളത് ശിവനാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ഡി ടി ശിവനാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആള് എന്നാൽ കേവലം ഒരു മതപരമായ അസ്തിത്വമാണോ കശ്മീര ശൈവത്തിനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടായിട്ട് വരും കാരണം കശ്മീര ശൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പ്രകാരം നാം ശിവൻ എന്ന് വിളിച്ചു പോരുന്ന ആ ദേവതയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ഒരു ശിവനെയാണ് നമുക്ക് കശ്മീര ശൈവത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുക അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഒരു മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഭക്തിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശിവന്റെ രൂപവും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ചൈതന്യം അഥവാ ചിദ്ദ് അഥവാ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന ഒരു രൂപത്തിലാണ് ശിവനെ അത് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശിവം എന്നവിടെ ശിവൻ എന്നവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അവബോധം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് പലപ്പോഴും കശ്മീര ശൈവം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അതൊരു മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ടേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള തോട്ടല്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് അതൊരു സെക്ടേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള ചിന്താഗതി അല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അതൊരു ഒരു ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ദേവതാ കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ പദ്ധതിയാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് നമുക്ക് തികച്ചും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും അത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുഴുവൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന തത്വചിന്തയുടെ ആത്മീയമായ തത്വചിന്തയുടെ വലിയൊരു ഒരു എന്താ പറയുക റെപ്പോസിറ്ററി ഓഫ് നോളജ് ആണ് അത് വലിയൊരു സംഖ്യ ഒരു ജ്ഞാനഭണ്ഡാരമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പൊതുവിൽ കശ്മീര ശൈവം മറ്റു ശൈവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സിലബസ് തന്നെ കശ്മീര ശൈവം എന്താണ് കശ്മീര ശൈവം എന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മറ്റു ശൈവ ഒരുപാട് ശൈവങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ തമിഴ് ശൈവ സിദ്ധാന്തങ്ങളുണ്ട് വീരശൈവമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ശൈവ പദ്ധതികൾ ഇതിൽ നിന്ന് കശ്മീര ശൈവ പദ്ധതിക്ക് എന്താണ് വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് കശ്മീര ശൈവ പദ്ധതിയുടെ വ്യത്യാസം എന്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ കാശ്മീര ശൈവം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഒരു വിയോജിപ്പുള്ള ആളാണ് കശ്മീര ശൈവം എന്ന് വിളിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ കശ്മീര ശൈവം അതൊരു ഒരു ഒരു പാരഡോക്സ് ആണ് കാരണം കാശ്മീര ശൈവം പറയാൻ വരിക എന്നിട്ട് പറയുന്ന കാശ്മീര ശൈവം എന്ന് വിളിക്കരുത് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കാശ്മീര ശൈവം ഒരു ഇൻഡോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ഭാരതം മുഴുവൻ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പാൻ ഇന്ത്യൻ ശൈവ അദ്വൈത ശൈവം ശൈവാദ്വൈത ശിവാദ്വൈതം അദ്വൈത ശൈവത്തിന്റെ ഒരു ദർശന പദ്ധതിയെ കാശ്മീര ശൈവം എന്ന് വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഒരു പേരിട്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രം ചുരുക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്നുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാശ്മീര ശൈവം എന്നുള്ള പേര് ഒരു ഇൻഡോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട് ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം മൊത്തത്തിൽ അത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് കാണുന്നത് കാശ്മീര ശൈവർ എന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാരുടെയോ യോഗികളുടെയോ സിദ്ധന്മാരുടെയോ ഒന്നും പുസ്തകങ്ങളിലോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എഴുതപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലാണെന്നാണ് എന്റെ എന്റെ ഓർമ്മ ആ കാലത്ത് എഴുതപ്പെട്ട എ സി ചാറ്റർജിയുടെ ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് കാശ്മീര ശൈവം എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാശ്മീര ശൈവം എന്ന അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേകമായി അതിനെ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് നോളജിനെ വേർതിരിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവിടെ മുതലാണ് നമ്മൾ കാശ്മീര ശൈവം കാശ്മീര ശൈവം കാശ്മീര ശൈവം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അഭിനവഗുപ്തനെ കുറിച്ച് പാണ്ഡേജി എഴുതിയ പുസ്തകം അങ്ങനെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് കാശ്മീര ശൈവം എന്നൊരു പേര് തന്നെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വരിക അതിനു മുമ്പുള്ള ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എവിടെയും കാശ്മീരിലുണ്ടായ ശൈവമാണിത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കാശ്മീര ശൈവം ഒരു വളരെ പഴയ പേരൊന്നുമല്ല അത് വളരെ പുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പേരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കാശ്മീര ശൈവക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും വാസ്തവത്തിൽ അത് കാശ്മീര ശൈവം എന്ന് പറയുന്നതിനോട് എനിക്ക് ആശയപരമായിട്ട ഭിന്നത ആ വിഷയത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് പറയാൻ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്ത് പറയാൻ ആ വാക്ക് സഹായിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്
ഒന്ന് പതിയായ ശിവൻ രണ്ട് പശുവായ ലോകം മൂന്ന് പാശമായിരിക്കുന്ന ശക്തി പതി പാശം പശു പശുവിനെ പാശം കൊണ്ട് ശിവൻ ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശിവൻ പതിയാണ് അതുകൊണ്ട് പശു പതിയാണ് അതുകൊണ്ട് ശിവൻ പശുവായ നമ്മളെ എന്താ പശു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ പാശം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആ പാശത്താൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നരൻ നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ മാത്രമല്ല കേട്ടോ സർവപ്രപഞ്ചവും സമസ്ത പ്രപഞ്ചവും പശുവിലാണ് പെടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്ന ശക്തിയാകുന്ന പാശം അപ്പൊ ശിവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബന്ധിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ശക്തിയാകുന്ന പാശം കൊണ്ട് അത് പശു ആകുന്ന നമ്മളെയാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് പതിയാകുന്ന ശിവനാണ് ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആരാണ് ഈ പശു ഇതാണ് ചോദ്യം പശു ശിവനിൽ നിന്ന് ഭിന്നനായിട്ടുള്ള ഒന്നല്ല ശിവൻ തന്നെയാണ് പശു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വിഷയം നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ നാലാമത്തെ ദിവസം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷെ രാമുഖത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രമാത്രം പറയാം ആരാണ് പശു എന്ന ചോദ്യത്തിന് ശിവൻ തന്നെയാണ് പശു ക്ഷേമരാജൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രത്യഭിജ്ഞാ ഹൃദയത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ശക്തി ദാരിദ്ര്യമുള്ള ശിവൻ അതാണ് പശു ശക്തി ദാരിദ്ര്യമുള്ള ശിവനാണ് പശു ശിവനാകട്ടെ ആരാണ് ഇച്ഛാശക്തി ഉമാ കുമാരി എന്ന് ശിവസൂത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇച്ഛാശക്തി ഉമയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉമ ഉമയാകുന്ന ഇച്ഛാശക്തിയുമായി കുമാരി എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ കളിക്കൂട്ടുകാരി ഉമ ശക്തിയാകുന്ന ഉമ കളിക്കൂട്ടുകാരിയായി ഉള്ള ആളാരാണോ അത് ശിവൻ അത് ദരിദ്രനായിരിക്കുന്ന ആളാരാണോ അത് നമ്മളെല്ലാവരും ഇതാണ് അതിന്റെ വിഷയം ഇതാണ് അതിന്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ അതുകൊണ്ട് പശു പാശം പതി എന്ന് പറയുന്ന മുക്കൂട്ട് ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അത് പറയുന്നു അത് നമുക്ക് ശിവൻ ശക്തി നര എന്ന് വേറൊരു പേര് പറയാം പര അപര പരാത്പര എന്ന് വേറൊരു പേര് പറയാം പ്രകാശം വിമർശം പ്രകാശ വിമർശാത്മകം എന്ന് പേര് പറയാം നാദം ബിന്ദു കല എന്നുള്ള വേറെ പേര് പറയാം അങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും പറയാം പ്രഖ്യ ഉപാഖ്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിഭ അനുത്തര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഒരുപാട് 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 പര്യായങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനെ തൃക്കൂട്ട് ഈ മുക്കൂട്ട് ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നു അത് തൃക്കം എന്ന് പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ശിവന്റെ കയ്യിലുള്ള തൃശൂലം ഈ മൂന്ന് ബന്ധത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് കശ്മീർ സേവത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പര അപര പരാത്പരയാണ് അതിന്റെ വിഷയം അത് പശു പാശം പതിയാണ് അത് നരൻ എന്നുള്ള നരൻ ശക്തി ശിവൻ എന്നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാണ് കശ്മീർ ശൈവത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കാരണം അതാണ് എന്ന് പറയാം മറ്റൊരു കാരണം ഇത് ലാർജ്ലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൂന്ന് ഗ്രന്ഥ പദ്ധതികൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ശരി ഗ്രന്ഥങ്ങളായിട്ട് അതിനെ ചുരുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗ്രന്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഗ്രന്ഥ പദ്ധതി അത് മതം യാമകം അല്ലെങ്കിൽ വാമകം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന മാലിനി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അത് സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതത്തിൽ ഇപ്പൊ ധാരാളം പഠനങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജാലന്ധർ നമ്മുടെ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഹരിയാന പഞ്ചാബ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഹിമാചലിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ജാലന്ധർ പീഠം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഏരിയ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ആണ് അവിടെ കാങ്ക്ര കാങ്ക്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ജ്വാലാമുഖി ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ജ്വാലാമുഖിയിലെ ദേവതയാണ് അവിടുത്തെ വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂർത്തിയായിട്ടൊക്കെ പറയാറുള്ളത് ആ സ്ഥലത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം ധാരാളം പഠിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം ഇന്ന് ധാരാളം പഠനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഫോറിൻ സ്കോളേഴ്സ് ഒരുപാട് ഫോറിൻ സ്കോളേഴ്സ് ഭാരതത്തിന് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞോട് ഒരുപാട് ഫോറിൻ സ്കോളേഴ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കൂടി ഒരു ഫോറിൻ സ്കോളർ എഴുതിയ സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പെൺകുട്ടി എഴുതിയ ലേഖനം വായിച്ചു അപ്പൊ സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം എന്ന് പറയുന്ന മതം സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം രണ്ട് വാമകം അത് ഇന്ന് ലഭ്യല്ല എന്നാ പറയുന്നത് അതിൽ എന്തൊക്കെ പഠനങ്ങൾക്ക് ശ്രമിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ലഭിക്കാൻ കണ്ടെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം എത്രത്തോളം സക്സസ്ഫുൾ ആയി നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ വാമകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം രണ്ടത്തെ മാലിനി എന്ന് പറയുന്ന മാലിനി വിജയം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥം അഭിനവുപ്തനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗ അഭിനവുപ്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഭിനവുപ്തൻ തന്ത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീർ ശൈ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാദി ഭാന്തം എന്നാ പറയാ നാ മുതൽ ഭ വരെയുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ നാലാണ് തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയോട്ടിക് ആയിട്ട് എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു കയോട്ടിക് ആയിട്ട് ഓർഡറിലല്ല അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 പടർന്നു കിടക്കുകയാണ് അതാണ് മാലിനി അതുകൊണ്ട് മാലിനി മന്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ മാലിനി ദേവത എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് കശ്മീർ ശൈവത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ മാലിനി വിജയോത്തരം മാലിനിയെ വിജയിക്കുക മാല അക്ഷരമാലയുടെ മേലെ കൺട്രോൾ വരാം വാഗ്ദേവതയുടെ മേലെ സിദ്ധി ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അഭിനോക്തൻ അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നീട് സംസാരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ സിദ്ധയോഗേശ്വരി മതം വാമകം ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ മാലിനി എന്നീ പറയുന്ന മൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്ത പദ്ധതിയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഇതിനെ തൃഗം എന്ന് പൊതുവിൽ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് തൃഗം എന്നുള്ള ഒരു ധാരണ നമുക്ക് ഉണ്ടായി വരുന്നത് ആ തൃഗത്തെ നാം അങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് കശ്മീര ശൈവം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ വിളിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കാണാം ഇത് അദ്വൈത ദർശനപരമാണ് അദ്വൈത ദർശനം എന്നുള്ള വാക്കിന് പകരം അഭേദ ദർശന പരമാണ് ശിവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല വേറെ ഒന്നും സ്കോപ്പില്ലാത്ത വിധം ശിവൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ദർശനത്തിൽ ഊന്നി നിൽക്കുന്നതാണ് ശിവം മാത്രമാണ് സകലവും ശിവം മാത്രമാണ് ശിവം അല്ലാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്കീം ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് അഭേദ ദർശന പരമാണ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും കശ്മീര ശൈവത്തിൽ ഒരുപാട് പരി ഒരുപാട് പഠനങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് വളരെ വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കശ്മീർ സീരീസ് സീരീസ് ഓഫ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീർ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന കെ എസ് ടി എസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ നോബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് പല ടെക്സ്റ്റുകളും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ടെക്സ്റ്റുകളൊന്നും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം എന്തായാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഭാരത സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ കശ്മീരിലെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ കശ്മീരിന്റെ സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്തുനിന്നോ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല അതൊക്കെ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് വിദേശത്താണ് കൂടുതലും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് ഇന്നും നമ്മൾ നോക്കിയാൽ വെറുതെ കശ്മീർ ശൈവിസം സ്കോളേഴ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒന്ന് ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കോളേഴ്സ് മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ എന്നീ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ പ്രൊഫസർ അലക്സ് സാൻഡേഴ്സ് മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്റ്റു ഈ പറഞ്ഞ ബെറ്റിന ശാരദ ബോമർ ആൻഡ്ര പഡോക്സ് ക്രിസ്റ്റഫർ വാലിസ് അങ്ങനെ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണം പറ്റാത്ത അത്രയും സ്കോളേഴ്സ് സാബാഹിസ് അങ്ങനെ എത്രയോ സ്കോളർമാരുടെ പേര് ഫോറിൻ സ്കോളേഴ്സിന്റെ പേരാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഫോറിൻ സ്കോളേഴ്സ് ഒക്കെ അവരുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വളരെ കാര്യമായി ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഷാമൻ ഹാപ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് കശ്മീർ ശൈവസത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡോക്ടറേറ്റ് പ്രൊഫസർ അലക്സിസ് സാൻഡേഴ്സൺ ഷിക്കാഗോ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈസ് ചാൻസലർ ആയിരുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത് അത് ആ ഡേറ്റ് ഒന്നും കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യണം എന്നാൽ പോലും അത്ര ഉയർന്ന സ്ഥാനം വഹിച്ച സാൻഡേഴ്സൺ കശ്മീർ ശൈവസത്തിലെ സ്കോളറാണ് ബെറ്റ്ന ശാരദ ബോമർ നമ്മുടെ രാജ്യം പത്മശ്രീ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഭാരതത്തിൽ വന്ന സമയത്ത് പത്മശ്രീ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ജം ഓസ്ട്രിയക്കാരി ആയിട്ടുള്ള ബെറ്റ്ന ശാരദ ബോമർ അവരുടെ ഭരണം പഠനം മുഖേന ചെയ്തിരിക്കുന്ന കശ്മീർ ശൈവത്തില ശൈവസത്തിലാണ് പോളിഷ് ഒറിജിൻ ആയിട്ടുള്ള മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്കി സ്പന്ദകാരികയെ കുറിച്ചിട്ട് ദ തിയറി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകമൊക്കെ എഴുതിയ മാർക്ക് ഡെസ്കോസ്കി ഒരു പോളിഷുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഒരു പോളിഷുകാരനാണ് അയാൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് സംസ്കൃതം പഠിച്ച് ഇവിടെ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പഠനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള കശ്മീർ ശൈവസ്ഥലാണ് അങ്ങനെ നോക്കും ഭാരതത്തിൽ എത്ര സ്കോളർമാരുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ തുലവും തുച്ഛം സ്കോളർമാരെ കശ്മീർ ശൈവത്തിലുള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോളർമാരെ വിദേശങ്ങളിലുള്ളത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഇതൊരു പാഠ്യ വിഷയമാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നും കൂടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയൊക്കെ ഏതാണ്ട് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് പറയാൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ചേച്ചി എനിക്ക് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ലല്ലോ വേണ്ട വേണ്ട ഞാന് കാണുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഷെയർഡായോ ആവുന്നു ഓക്കെ ഞാനൊരു പി പി ടി ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാനൊക്കെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്താ കാണാമോ ആ ഫണ്ടമെ
ഓക്കെ ദ പെർസെപ്റ്റോറിയൽ ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ എന്താണ് കശ്മീർ ശൈവം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ശിവൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ശിവൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ചിദ്ദാണ് അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ശിവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയാണ് നാം ശിവം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നാൽ ഒരു ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസിന്റെ കൂടെ അതിന്റെ കൂടെ ചിദ്ദിന്റെ കൂടെ ആനന്ദം കൂടെയുണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആൻഡ് ബ്ലിസ് ടുഗദർ ചിദാനന്ദ ഘനസ്വരൂപം അല്ലെങ്കിൽ ചിദാനന്ദ ഘനരൂപം എന്നാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ബ്ലിസ്റ്റുമാണ് പ്രൈമൽ മാറ്റർ എന്ന് കശ്മീർ ശൈവം പറയുന്നത് മൂലവസ്തു എന്താണ് പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വസ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ പ്രപഞ്ച നിർമ്മാണ വസ്തു എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല അത് കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ബ്ലിസ്സുമാണ് ആനന്ദവുമാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനെ ശിവനെന്നും ശക്തി എന്നും നമുക്ക് പറയാം ശിവശക്തിയാത്മകമാണ് പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയാം പ്രകാശം വിമർശം എന്ന് പറയാം പ്രകാശ വിമർശമയമാണ് എന്നും പറയാം അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് പ്രകാശവും വിമർശവും അത് ചേർന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാശ വിമർശാത്മകമായിട്ടുള്ള ഇൻസെപ്പറബിൾ ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെപ്പറബിൾ യൂണിറ്റി പരസ്പരം തിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത പരസ്പരം വേർതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ചേർന്ന് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അതിനെ ചിദാനന്ദ ഘനരൂപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വിമർശമയമായ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ട് ശക്തിയും ശിവനും വേറെയാകുന്നു അതിൽ നിന്ന് പ്രപഞ്ചോത്പാദനം ഉണ്ടാവുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പോഴും അത് പ്രകാശ വിമർശമയാണ് പക്ഷെ അത് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ഐഡന്റിറ്റി ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നു ആ വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് നാലാം ദിവസം ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ആമുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ട് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയാണ് ഇവിടെ ശിവം എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് കശ്മീർ ശൈവത്തിലെ ശൈവം ശിവം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് ചിദ്ദാണ് ചൈതന്യമാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കിയതാണേ പോയതല്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇതൊരു അക്കാഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ലെക്ചർ ആണ് അക്കാഡമിക് ലെക്ചറിൽ അത് പറയുന്ന എത്രത്തോളം ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് പാരമ്പര്യം ഒരു പക്ഷെ അതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളതല്ല ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ദർശന പദ്ധതിയെ സമീപിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില സ്വഭാവങ്ങളെ കൂടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നാം അതിനെ സമീപിക്കാൻ എത്തുക ഇവിടെ കശ്മീർ ശൈവം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ചാൽ അത് ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയെ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി കാണും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തോ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇൻറ്റ്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിയില്ല നമുക്ക് ട്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യ പിടിയുള്ളൂ നമ്മൾ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിന് അക്കാഡമിക് ലോകത്ത് അംഗീകരിക്കാറില്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അവൻ അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ലെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഒരു ക്ലാസ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു തീസിസ് സമർപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ അവർ ചോദിക്കും അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹും എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ നമുക്ക് തോന്നിയതാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയാൽ പോരാ വേറെ ആരെങ്കിലും പറയണം എന്ന് പറയും വേറെ ആള് പറയണം വേറെ ആള് സൈറ്റ് ചെയ്യണം വേറെ ആളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടേ നമ്മുടെ ഒരു ആശയത്തെ പോലും അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പക്ഷെ റിസർച്ചിലൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എനിക്കിങ്ങനെ തോന്നി നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ കാരണമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വെച്ച് ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരുപാട് പേരെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ആശ്രയത്തെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് കശ്മീർ ശൈവ പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ എന്ന് എടുത്താൽ അതിലുപരിയായിട്ട് അതൊരു ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ആയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അതൊരു ഇൻറ്റ്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ട്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലല്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം അത് ഒരു പക്ഷെ എന്തോടെ മെസ്സേജ് വന്നല്ലോ ആ ഇൻറ്റ്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് നിൽക്കാൻ അത് ശ്രമിക്കുന്നത് അത് ഇൻറ്റ്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് അത് ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ
ഗ്രന്ഥമല്ല ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വെളിപ്പെട്ടത് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സാധനം ഉള്ളത് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇൻറ്റ്യൂഷന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അത് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഗുരു പരമ്പരയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സിലബസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഗുരു പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വസുഗുപ്തനാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സിലബസിലെ വസുഗുപ്തൻ മുതലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ വസുഗുപ്തൻ എന്ന് തുടങ്ങാൻ അക്കാദമിക്ക ലോകത്തിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം വസുഗുപ്തന്റെ ടൈം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് വസുഗുപ്തൻ ഉണ്ടായെന്ന് ഏതാണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഭട്ടകല്ലടന്റെയും സോമാനന്ദന്റെ ഒക്കെ കൃതികൾ നിന്ന് ഏതാണ്ട് ഊഹിച്ച് ഇന്ന കാലത്ത് ഇത് ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ കശ്മീർ ശൈവത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ശിവസൂത്രം ആരംഭിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തെ പ്രധാനമായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ട്യൂഷൻ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേണ്ട ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ലീനിയാരിറ്റി ഓഫ് ടൈം സമയത്തിന്റെ രേഖീയത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനത്തെ ആസ്പദാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സമയം ഡയക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എ ഡി ഇത്ര മുതൽ എ ഡി ഇത്ര വരെ അല്ലെങ്കിൽ ബി സി ഇത്ര മുതൽ എ ഡി ഇത്ര വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചരിത്രം എന്ന് വിളിച്ചു വരുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരം ആണ്ട് വരെ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരം വരെ രേഖീയമായിട്ട് ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു പോക്കുണ്ട് ആ രേഖീയമായിട്ടാണ് അതിനെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു പക്ഷേ മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്ര ചിന്തകളെല്ലാം വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ കശ്മീർ ശൈവത്തിന് ആ ചിന്താ പദ്ധതിയോട് യോജിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വസുഗുപ്തൻ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നാം പലപ്പോഴും രേഖീയമായ ഒരു ചരിത്രത്തെയാണ് ആസ്പദമാക്കുന്നത് അത് കശ്മീർ ശൈവത്തിന്റെ ആ എന്താ പറയാ വ്യാപ്തിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് അതിന്റെയും കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയല്ല ഒരുപാട് യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പേക്ക് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെപ്റ്റോറിയൽ ലൈനേജ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് വസുഗുപ്തൻ വസുഗുപ്തൻ കല്ലടൻ ഭട്ടകല്ലടൻ സോമാനന്ദൻ ആനന്ദൻ ഉത്പലൻ ലക്ഷ്മണഗുപ്തൻ അഭിനവഗുപ്തൻ എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ലൈനേജ് പറഞ്ഞു പോവാം രാജാനക ക്ഷേമരാജൻ ക്ഷേമരാജന് ശേഷം യോഗരാജൻ യോഗരാജന് ശേഷം ശിവോപാധ്യായ അതിനുശേഷം പത്തെണ്ണൂറ് കൊല്ലത്തോളം കാണാതെയായ ഗുരു പരമ്പര പിന്നീട് ഗുരുമണികാകൻ പിന്നീട് സ്വാമി രാമ സ്വാമി രാമയ്ക്ക് ശേഷം ഈ പറയുന്ന മെഹ്താബ് മെഹ്താബിന് ശേഷം ലക്ഷ്മൺജു ലക്ഷ്മൺജുന് ശേഷം പ്രൊഫസർ അലക്സിസ് ആൻഡേഴ്സൺ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ലൈനേജിന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോവാം പക്ഷെ അതിനും വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ലൈനേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ലൈനേജ് എന്ന് ആരംഭിക്കുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ അക്കാഡമിക് ഒരു ഡിസ്കഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് എഴുതേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല പരീക്ഷയ്ക്ക് അത് ഉപയോഗത്തിൽ വരുന്നതായിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു പോവാതെ അതിന്റെ ഒരു ഒരു പൂർണ്ണത ഇല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ അത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുക ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാമല്ലോ അല്ലെ ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ടൈം ഇസ് സ്പൈറൽ ഇവിടെ സ്പൈറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമിന്റെ ഘടന ചാക്രികമായിട്ടുള്ള ഒരു പക്ഷെ ചാർ ചാക്രികം എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വർത്തുളമായിട്ടുള്ള വർത്തുളമായിട്ടുള്ള ഒരു സമയഘടനയാണ് കശ്മീർ ശൈവം പിൻപറ്റുന്നത് ലീനിയാരിറ്റി ഓഫ് ടൈമിനോട് അതിന് ചെറിയൊരു വിയോജിപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലീനിയാരിറ്റി ഓഫ് ടൈമിന് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല വർത്തുളമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന സമയം എന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ കശ്മീര ശൈവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള യുഗകൽപ്പനയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് യുഗകൽപ്പന എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സംസ്കൃതം പഠിക്കുന്നവർ എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സത്യയുഗം മുതൽ കലിയുഗം വരെയുള്ള യുഗകൽപ്പന അതൊരു ചാക്രികതയാണ് ജയറാണ് അത് സത്യയുഗത്തിൽ തു
അതിൽ ആദ്യത്തെ തന്ത്രം നമ്മൾ കാണുന്നത് പോലെ ഭൈരവ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തന്ത്രമാണ് അടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഭൈരവ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അദ്വൈതപരമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിലുള്ള തന്ത്രമാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ തന്ത്രങ്ങൾ മോണോഡുവലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഭേദാഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് അടുത്തത് തികച്ചും ഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഭൈരവ സ്വഭാവത്തിലുള്ള അറുപത്തിനാല് തന്ത്രങ്ങൾ ഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പത്ത് തന്ത്രങ്ങൾ ഭേദാഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പതിനെട്ട് തന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങ എന്നിങ്ങനെ തന്ത്രങ്ങൾ അവതരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ പതിനെട്ടും പത്തും ഭേദാഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതും ഭേദ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളെ കൂട്ടിവെച്ചുകൊണ്ട് നാം ശിവാഗമങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ശൈവാഗമങ്ങൾ എന്ന് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഈ സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവന്റെ അഞ്ച് തലകളിൽ നിന്നാണ് തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവന്റെ അടുത്ത് ഇതൊരു ഒരു ഹലോ കേൾക്കാമോ 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 കേട്ടോണ്ട് പറയാം സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവന്റെ കൺസേർട്ട് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന അഘോരേശ്വരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദേവിയാണ് അഘോരേശ്വരി മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൈ നീട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ദേവതകളെ നമുക്ക് ബുദ്ധ ഐക്കണോഗ്രാഫിയിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ചക്രസംഭരൻ എന്നൊക്കെ പറയുക യമാന്തകൻ ചക്രസംഭരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ദേവതകളെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതാണ്ട് ഇതുമായിട്ടുള്ള രൂപസാദൃശ്യം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിനൊരു ചരിത്രപരമായ റീസണും ഉണ്ട് കാരണം കശ്മീര ശൈവ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ബൗദ്ധവുമായിട്ടാണ് വജ്രയാന മഹായാന ബൗദ്ധങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻഗേജ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് പല മൂർത്തികളും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയാൽ കാണാം സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവന്റെ കയ്യിൽ വജ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധമുണ്ട് ഈ വജ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആയുധം ഒരു ടിബറ്റൻ ആയുധമാണ് ഈ ടിബറ്റൻ ആയുധത്തെ ഇവിടെ ഈ സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവന്റെ കയ്യിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അവ ആ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റിന്റെ ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ട്രാൻസാക്ഷന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷണത്തെ നമുക്ക് കാണിക്കുന്നതാണ് എന്തായാലും സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവനാണ് തന്ത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവൻ സത്യയുഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചതാണ് തന്ത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം സദാശിവന് സ്വച്ഛന്ദ ഭൈരവൻ ഈ തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഉപദേശിച്ചു അത് മഹാസംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷൻ മഹാസംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്മിഷനിലൂടെ അത് ഉപദേശിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നീട് സദാശിവൻ ആനന്ദ ഭൈരവന് ഈ കാലാവുമ്പോഴേക്ക് സത്യയുഗം സത്യയുഗം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം ത്രേത ത്രേതായുഗം കഴിഞ്ഞ് ആനന്ദ ഭട്ടാരകൻ ദ്വാപരം ആനന്ദ ഭട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതൊരു അന്തരാള സംബന്ധം ഇന്റർമീഡിയറി ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് തന്ത്ര ഇന്റർമീഡിയറി ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം തന്ത്രങ്ങൾ ലുപ്തപ്രായമായി പോയി അത് ഭൂമിയിൽ കാണാതെ ആയിപ്പോയി അതിനുശേഷം ശ്രീകണ്ഠനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിൽ ശിവൻ വീണ്ടും വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് തന്ത്രങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രീകണ്ഠനാഥനെ ശ്രീകണ്ഠനാഥന് ആനന്ദ ഭൈരവൻ ദിവ്യ സംബന്ധത്തിലൂടെയാണ് ഈ തന്ത്രം കൊടുത്തത് ഇത്രയും ഒരു സെലസ്റ്റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവൈൻ ആയിട്ടുള്ള ബീയിങ്ങിലൂടെ മാത്രമാണ് തന്ത്രം ഇങ്ങനെ പ്രചരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ വേറെ പരമ്പര ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ അത് പറയുന്നില്ല കാരണം നമുക്ക് സമയമില്ല അതിനുശേഷം ശ്രീകണ്ഠനാഥന് ശേഷം കലിയുഗത്തിൽ ഇത് ഋഷി ദുർവാസാവിന് ഒരു പക്ഷെ ദുർവാസാവ് നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ക്രോധമുള്ള ആളായിട്ടും ഒക്കെയാണ് പറയാറ് ക്രോധ ഭട്ടാരകൻ എന്നാണ് തന്ത്രം ദുർവാസാവിനെ പലപ്പോഴും വിളിച്ചു കാണുന്നത് ക്രോധ ഭട്ടാരകനായിട്ടുള്ള ക്രോധമുള്ള ആളായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുഴപ്പം ഉണ്ടാക്കിയത് ദുർവാസാവായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ദുർവാസാവിനാണ് തന്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് തന്ത്രത്തിലെ കശ്മീര ശൈവ പദ്ധതി തന്നെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഋഷി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദുർവാസാവ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ണുടച്ച് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ശ്രീകണ്ഠനാഥനിൽ നിന്ന് ദുർവാസാവിലേക്കാണ് ഈ വിദ്യ പ്രചരിച്ചത് ദുർവാസാവിനൊപ്പം തന്നെ സനത്കുമാരനിലേക്കും വിദ്യ പ്രചരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു സനത്കുമാരൻ എന്ന പരമ്പര തുടർന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഋഷി ദുർവാസാവിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് ദിവ്യ സംബന്ധമായി ദിവ്യാദിവ്യ സംബന്ധമായി തന്ത്രങ്ങൾക്ക് അതിനുശേഷം ദുർവാസാവ് ദുർവാസാവിന്റെ മക്കൾക്ക് ഈ വിദ്യ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു മക്കൾക്ക് ഈ വിദ്യ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്
പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് നമുക്ക് കാണാമോ കാണാം ആ ഓക്കെ പതിനഞ്ച് പേരുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു ആ പതിനഞ്ച് പേർക്ക് ദുർവാസാവ് ഈ മന്ത്ര ഈ തന്ത്രവിദ്യ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ഈ പതിനഞ്ച് പേരും പതിനഞ്ച് പേരും ഇങ്ങനെ ഈ തന്ത്രവിദ്യ ഇങ്ങനെ മനോജവമായിട്ടുള്ള പുത്രന്മാർ ഉൽപ്പാദിച്ചു ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചുമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആളാകുന്ന സമയത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷെ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ കലിയുഗ കന്മഷം കൊണ്ടെന്തോ അവർക്ക് ആ സിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അത് കൃത്യമായിട്ട് പിന്നീട് ഒരു ഒരു കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മകനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വന്നു ഇവിടെ ദുർവാസാവിന് പതിനഞ്ച് മക്കൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ദുർവാസാവ് എന്ന് ഡയറക്ട്ലി ആർക്കാണ് ഇത് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുർവാസാവിന് നാല് മൈൻഡ് ബോൺസ് ആണ് അവിടുന്ന് താഴേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനഞ്ച് മക്കളും ഈ മനോജവന്മാരായിട്ടാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ദുർവാസാവിന് ഡയറക്ട്ലി എത്ര പേരുണ്ടായി എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പേരാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ നാല് പേരിൽ ആദ്യത്തെ ആള് ത്രയംബകനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന മകനാണ് ത്രയംബകനാഥനാണ് ഭൈരവ രൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കശ്മീർ സേവ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഭൈരവ സ്വഭാവത്തിലുള്ളതാണ് മറ്റൊരു മകൻ ആമർദകനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന മകനാണ് മറ്റൊരു മകൻ ശ്രീനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന മകനാണ് എന്നാൽ അത് പോരാ ഒരു മകൾ കൂടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അർദ്ധത്രയംബക എന്ന മകൾ കൂടി ഉണ്ടായി അവർക്ക് ഭൈരവ തന്ത്ര ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രയംബകനാഥനും അർദ്ധത്രയംബക എന്ന് പറയുന്ന ദേവ ദേവിക്കുമാണ് ഭൈരവ തന്ത്രങ്ങളായിട്ടുള്ള ശിവാദ്വൈത ദർശനപരമായിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കി രണ്ടു പേർക്കും ഭേദാഭേദ തന്ത്രവും ഭേദ തന്ത്രങ്ങളാണ് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ത്രയംബകനാഥന്റെ മകനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരാളെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ത്രയംബകാദിത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന മകനെ കാണാൻ സാധിക്കും ത്രയംബകാദിത്യന്റെ മക്കളായിട്ടാണ് പതിനഞ്ച് പേരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടം വരെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മൈൻഡ് ബോൺ ആയിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അതിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ ആൾക്ക് ആ സിദ്ധി നഷ്ടപ്പെടുകയും അദ്ദേഹം ഒരു നോ മാരീഡ് എ നോബിൾ ലേഡി ഫ്രം കശ്മീർ എന്നാ പറയുന്നത് കശ്മീരിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം അവരൊരു കല്യാണം കഴിക്കുകയും അതിലൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവുകയും ആ കുഞ്ഞിന് സംഗമാദിത്യൻ എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു സംഗമാദിത്യൻ ഒരു മകൻ ഉണ്ടായി സംഗമാദിത്യന്റെ മകന്റെ പേര് വർഷാദിത്യൻ എന്നാണ് വർഷാദിത്യന്റെ വർഷാദിത്യനിൽ നിന്ന് അരുണാദിത്യൻ എന്ന മകനിലേക്ക് അത് ചൊല്ലുന്നു അരുണാദിത്യൻ നിന്ന് ആനന്ദൻ എന്ന മകനിലേക്ക് ചൊല്ലും ഇവിടെ വരെ ഒന്നും കൃതികളെ കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു ധാരണയില്ല ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ആനന്ദൻ എന്ന് താഴേക്ക് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കശ്മീർ ശൈവ പദ്ധതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തെളിവുകൾ ഇവരിലൂടെ പ്രചരിച്ച തന്ത്രത്തിന്റെ തെളിവുകൾ പറയാൻ സാധിക്കും ഇവർ എഴുതിയ കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആനന്ദൻ ആനന്ദന് ശേഷം ആനന്ദന്റെ മകനായിട്ടുള്ള സോമാനന്ദനെയാണ് നാം തന്ത്രത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്നത് സോമാനന്ദനിൽ നിന്നാണ് തന്ത്രത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രത്യഭിജ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും സോമാനന്ദൻ രചിച്ചിട്ടുള്ള ശിവദൃഷ്ടി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നാളെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് സോമാനന്ദനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഉത്പല ഉത്പല ദേവൻ നമ്മൾ തന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളായിട്ട് കാണുന്ന പേരാണ് ഉത്പല ദേവൻ ഉത്പല ദേവനിലേക്ക് ആ വിദ്യ പ്രചരിച്ചു ഉത്പല ദേവനാണ് പ്രത്യഭിജ്ഞ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രീതിയിൽ വളരെ വിശദമായി പറയുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഉത്പല ദേവനിൽ നിന്ന് തന്ത്ര പിന്നീട് ലക്ഷ്മണഗുപ്തനിലേക്ക് ലക്ഷ്മണഗുപ്തനിൽ നിന്ന് അഭിനവഗുപ്തനിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരിക ഉണ്ടായത് അഭിനവഗുപ്തനിൽ നിന്ന് ഇത് ഞാനിപ്പോ കാണിക്കുന്നത് തന്ത്രത്തിലെ കശ്മീര ശൈവ പദ്ധതിയിലെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആ ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പെട്ട ലക്ഷ്മൺജു മഹാരാജിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശ്രമമായിട്ടുള്ള ഈശ്വര ആശ്രമം ട്രസ്റ്റ് പുറത്തുവിട്ട ഒരു ഗുരുക്രമത്തിന്റെ ചാർട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് അത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഉത്പല ദേവൻ ഉത്പല ദേവന് ശേഷം ലക്ഷ്മണഗുപ്തൻ ലക്ഷ്മണഗുപ്തന് ശേഷം അഭിനവഗുപ്തൻ അഭിനവഗുപ്തന് ശേഷം ക്ഷേമരാജൻ രാജാനക ക്ഷേമരാജൻ പ്രത്യഭിജ്ഞാ ഹൃദയമൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ള രാജാനക ക്ഷേമരാജ
ഒരു മന്ത്രമായിട്ട് ഇത് എല്ലാ കശ്മീർ ശൈവം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നവരും ചൊല്ലാറുണ്ട് അവർ ചൊല്ലുന്ന മന്ത്രത്തിന്റെ സ്വഭാവതാണ് അമൃതേശ്വര ഭൈരവം അമൃതേശ്വര ഭൈരവം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അമൃതമാണ് ഈ അറിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അമൃതേശ്വര ഭൈരവൻ ഒരു ദേവതയുമാണ് അമൃത ലക്ഷ്മിയും ലക്ഷ്മിയുമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ദേവതയാണ് പക്ഷെ അമൃതേശ്വര ഭൈരവനിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഗണപതിയെ സ്തുതിച്ച് തുടങ്ങുന്നത് പോലെ അമൃതേശ്വര ഭൈരവനിൽ ആണ് ചൊല്ലി തുടങ്ങുന്നത് അമൃതേശ്വര ഭൈരവം സ്വച്ഛന്ദനാഥം ശ്രീകണ്ഠനാഥം ഋഷി ദുർവാസം മാനസപുത്രം ത്രംബകനാഥം അമർദ്ധകനാഥം ശ്രീനാഥം മാനസപുത്രയും അർദ്ധത്രയംബകാഖ്യ ത്രംബകാദിത്യം അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പതിനഞ്ച് മക്കളുണ്ട് ത്രംബകാദിത്യത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് മക്കളുണ്ടാകും ത്രംബകാദിത്യം സംഗമാദിത്യം വർഷാദിത്യം അരുണാദിത്യം ആനന്ദം സോമാനന്ദം ഉത്പലം ലക്ഷ്മണഗുപ്തം അഭിനവഗുപ്തം ക്ഷേമരാജം യോഗരാജം ശ്രീഗുരു മണികാഗം സ്വാമി സ്വാമി രാമം സ്വാമി മെഹ്താബ് കാഗം ലക്ഷ്മൺ ജു എന്നിങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പരമ്പരയെ എണ്ണി പറയാൻ സാധിക്കുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സിലബസിലുള്ള ഒരു പേര് മിസ്സിംഗ് ആണ് ആ പേര് വസുഗുപ്തന്റെ പേരാണ് ഈ ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ അകത്ത് വസുഗുപ്തന്റെ പേരെന്തോ പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വസുഗുപ്തന്റെ പേര് പെടുത്താൻ ഞാൻ കുറെ കാലം ആലോചിച്ചു നോക്കി ഇതെന്താണ് വസുഗുപ്തന്റെ പേര് ഇവര് ചൊല്ലാത്തത് വസുഗുപ്തൻ തന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കശ്മീർ ശൈവത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആളല്ലേ അപ്പൊ വസുഗുപ്തൻ ഈ ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പെട്ടതല്ല എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വസുഗുപ്തൻ തികച്ചും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ടുള്ള യോഗിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് ആയിട്ട് ഈ ജ്ഞാനം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സ് പെടുത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഡയറക്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ബട്ടകല്ലടൻ ബട്ടകല്ലടൻ അതിൽ പെട്ടിട്ടില്ല സോമാനന്ദൻ പക്ഷേ ആ ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ പെട്ടു ആ കാരണം ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ സോമാനന്ദൻ എവിടെ വരുന്നുണ്ട് ആനന്ദന്റെ മകനായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആനന്ദം സോമാനന്ദം എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബട്ടകല്ലടൻ അല്ലെ വസുഗുപ്തന്റെ പേര് ആ ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ല പക്ഷെ അക്കാഡമിക്കലി നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് വസുഗുപ്ത ടു ലക്ഷ്മൺ ഗുപ്ത എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക അല്ലെ ലക്ഷ്മൺ ജു എന്നാണ് പറയുന്നത് വസുഗുപ്തൻ മുതൽ ലക്ഷ്മൺ ജു വരെ കാരണം അതിനൊരു ലൈനേജ് അക്കാഡമിക്കലി നമുക്ക് കാണിക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരു പക്ഷെ വിശ്വാസപരമായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ പലപ്പോഴും ഈ ലൈനേജ് സ്വച്ഛന്ദൻ മുതൽ ലക്ഷ്മൺ ജു വരെ എന്നുള്ള പരമ്പരയാണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് സംശയങ്ങൾക്കായിട്ട് സമയം വെക്കാം ഇത്രയാണ് ആ ലൈനേജ് ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈൻ ഓഫ് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ സ്മരിക്കാതെ അത് ആ വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുക സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം സോമാനന്ദം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്പലൻ വരെ ഉത്പലദേവൻ വരെ നമുക്ക് ഈ ഗുരുക്രമം മക്കൾ അച്ഛൻ മക്കളിലൂടെയാണ് പോന്നിട്ടുള്ളത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ദുർവാസാവിന്റെ മക്കൾ ദുർവാസാവിന്റെ മക്കളുടെ മക്കൾ അദ്ദേഹരുടെ മക്കളുടെ മക്കൾ അങ്ങനെയാണ് അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ആ മക്കൾ അച്ഛൻ മക്കൾ എന്നുള്ള ക്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറി സോമാനന്ദനാഥൻ ഉത്പല ദേവൻ വരെ മാത്രമേ അച്ഛൻ മകനിലേക്ക് ഈ വിദ്യ പ്രചരിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഉത്പല ദേവന് ശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലക്ഷ്മണഗുപ്തനും അഭിനവഗുപ്തനും ഒക്കെ അഭിനവഗുപ്തൻ തീർച്ചയായും ലക്ഷ്മണഗുപ്തന്റെ ഈ പറയുന്ന പാരമ്പര്യത്തിൽ വരുന്നതാണ് എന്നാൽ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അത് ഗുരുക്രമത്തിലേക്ക് മാറി ഗുരു ശിഷ്യക്രമത്തിലേക്ക് അത് മാറുന്ന ഒരു രീതി ആ ലൈൻ ഓഫ് എന്താ ഇനിഷ്യേഷൻ അച്ഛന്ന് മകനിലേക്ക് എന്നുള്ള ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഗുരു ശിഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇല്ലേക്ക് മാറുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത്രയാണ് നമുക്കിവിടെ കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദ ഗുരു ശിഷ്യ ട്രഡീഷൻ ഫ്രം ഏർലിയർ ഫാദർ ടു സൺ ട്രഡീഷൻ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പി പി ടി ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ശരി അടുത്തത് ഇതിലെ ട്രഡീഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രഡീഷനെ കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഞാൻ ക്രമ കൂടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അതിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രഡീഷനില് ആദ്യത്തെ ട്രഡീഷന്റെ പേര് ആഗമ ട്രഡീഷൻ എന്നുള്ളതാണ് ആഗമ ട്രഡീഷൻ ആഗമമാണ് ഈ വിദ്യ ഇത്
പറയാൻ സാധിക്കില്ല അങ്ങനെ ഒരു ആളില്ല അതുകൊണ്ട് പല തന്ത്രങ്ങൾക്കും നമുക്ക് കർത്താവിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല കർത്താവിനെ കാണാത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പിന്നെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അത് ശിവപാർവതി സംവാദത്തിലൂടെ ഉണ്ടായി ശിവപാർവതി നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഭൈരവ ഭൈരവി സംവാദത്തിലൂടെ ഭൈരവിയുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഭൈരവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോജിക്കലി സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉയർന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ് ഒരു താഴ്ന്ന കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനോട് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് പോലെ മറ്റൊരാളും പറഞ്ഞു തരാതെ എന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അറിവ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ആഗമ ടെക്സ്റ്റുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് പല ടെക്സ്റ്റുകളും പല ട്രഡീഷൻസും ആഗമ ട്രഡീഷൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് ട്രഡീഷൻ ഇപ്പൊ ശിവ സൂത്രങ്ങൾ ആഗമ ട്രഡീഷൻ ആണ് മൃഗേന്ദ്രം ആഗമ ട്രഡീഷൻ ആണ് വിജ്ഞാന ഭൈരവം ആഗമ ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ നോക്കും മാലിന്യ വിജയോത്തരം ആഗമ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം ആഗമ ട്രഡീഷൻസ് ആയിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യപ്പെട്ട നോളജ് ആയിട്ട് റിവീൽ ചെയ്യപ്പെട്ട നോളജ് ആയിട്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സ്പന്ദ സ്കൂൾ ആണ് സ്പന്ദ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വൈബ്രേഷനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്കൂൾ ആണ് വൈബ്രേഷൻ അതായത് പ്രൈമോഡിയൽ വൈബ്രേഷൻ പ്രാഗ് രൂപത്തിലുള്ള സ്പന്ദനമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉൽപ്പത്തിക്ക് കാരണമായിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പന്ദവും ഉണ്ട് സ്പന്ദ ശക്തിയുമുണ്ട് സ്പന്ദവും സ്പന്ദ ശക്തിയും സ്പന്ദ രൂപത്തിലുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു സ്പന്ദത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പറയുന്നു തിയറി ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ആധുനിക ഫിസിക്സ് ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ കുറിച്ചാണ് അത് സംസാരിക്കുന്നത് വൈബ്രേഷൻ ആണ് എല്ലാത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്നത് ആ വൈബ്രേഷന് കാരണമായിരിക്കുന്ന ശക്തി സ്പന്ദ ശക്തിയാണ് സാ ശങ്കരി സ്പന്ദ ശക്തി എന്നാണ് സ്പന്ദകാരികന്റെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിനും കാരണമായിരിക്കുന്ന സ്പന്ദ ശക്തിയെ ഞാൻ നമസ്കരിക്കുന്നു ശിവന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലിസ് ആയിരിക്കുന്ന ചിദ്ദിന്റെ ഉള്ളിൽ ബ്ലിസ് ആയിരിക്കുന്ന ശക്തി സ്പന്ദ രൂപത്തിൽ പുറത്തേക്ക് വരുന്നു ആ സ്പന്ദമാണ് സ്പന്ദ ശക്തി ആ സ്പന്ദത്തെ കേന്ദ്രീകൃതമാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് വാസ്തവത്തിൽ സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് നാളെ വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ശിവ സൂത്രങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പോസിഷൻ ആയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുറച്ചും കൂടി വ്യാഖ്യാനം അതിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടി വ്യാഖ്യാന വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് അതിനെ ഒന്നും കൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ശിവസൂത്രത്തെ സ്പന്ദ സൂത്രം എന്ന് വേറൊരു അർത്ഥത്തിൽ വിളിക്കാറുണ്ട് സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് വസുഗുപ്തൻ എന്നാണെന്ന് ഒരു അർത്ഥത്തിൽ പറയാം പക്ഷെ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ബട്ട കല്ലടനിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ബട്ട കല്ലടനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന വസുഗുപ്തനിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്പന്ദ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് മൂന്നാമത്തത് ഇപ്പം ആകമായി സ്പന്ദായി മൂന്നാമത്തത് പ്രത്യഭിജ്ഞ പ്രത്യഭിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രത്യഭിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രത്യഭിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീകോഗ്നിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നിഷൻ എന്നൊരു വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ വാക്കിന് ഒന്ന് പിരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് റീ കോഗ്നിഷൻ എന്നാണ് തിരിച്ച് അറുക പ്രതി അഭി ഞാ തിരിച്ചു വരിക അറിവ് തിരി തിരിച്ചറിവ് എന്നാണ് അർത്ഥം എന്താണ് തിരിച്ചറിവ് അറിവ് ഞാൻ ഞാനാണെന്നുള്ള അറിവാണ് അതാണ് അറിവ് എന്താണ് തിരിച്ചറിവ് ഞാൻ ശിവനാണെന്നുള്ള അറിവാണ് ഞാൻ ശിവനാണ് എന്നുള്ള അറിവ് തിരിച്ചറിവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ പ്രത്യഭിജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പ്രത്യഭിജ്ഞ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഉത്പലൻ എന്നാണ് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഉത്പലന് മുമ്പ് സോമാനന്ദനിൽ തന്നെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും സോമാനന്ദന്റെ ശിവദൃഷ്ടി അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഫോക്കസ് ഓഫ് ശിവദൃഷ്ടി ഫോക്കസ് ദൃഷ്ടി ഫോക്കസ് എന്നാണ് അർത്ഥം ശിവം ചൈതൻ ചൈതന്യവത്തായ നോട്ടം ചൈതന്യവത്തായ ദൃഷ്ടി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അതുകൊണ്ട് സോമാനന്ദനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രത്യഭിജ്ഞാ ദർശനത്തെ നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഉത്പലൻ അതിനെ കുറച്ചും
ക്രമം വാസ്തവത്തിൽ സ്പന്ദത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു ശാക്ത ഓറിയന്റഡ് വേർഷൻ ആണ് ഒരു ശാക്ത ഓറിയന്റഡ് വേർഷൻ സ്പന്ദത്തിന് ഒരു ശാക്ത ഓറിയന്റഡ് ഒരു ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്ന ശിവാശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസിഷനിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ക്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ശാക്ത ഓറിയന്റഡ് വീക്ഷണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ക്രമം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ കോഗ്നിഷനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ പ്രധാനമായി എടുത്തുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ തിരസ്കരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണുള്ളത് ക്രമം തിരിച്ചാണ് ക്രമം ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെയാണ് അതിൽ വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് കണക്കാക്കിയത് അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രമാണം പ്രമേയം പ്രമാതാവ് പ്രമ എന്നീ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചറുകളിലൊക്കെ ഉള്ള നിങ്ങളെ സിലബസിന്റെ ഭാഗം അല്ല കേട്ടോ ക്രമ അതിനോടാണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിലേക്ക് പോകാത്തത് അപ്പൊ ക്രമ സിസ്റ്റം അതിനെ കുറിച്ച് ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങൾ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അടുത്തത് കുല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് കുല സമ്പ്രദായം കുലം എന്ന വാക്കിന് രണ്ട് മീനിങ് നമുക്ക് പൊതുവിൽ പറയാം ഒന്ന് ശരീരം എന്നാണ് ഒരു മീനിങ് അടുത്തത് സമൂഹം എന്നാണ് അപ്പം സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള തന്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പലതും നോക്ടർണൽ ആൻഡ് ഇറോട്ടിക് എന്താ പറയാ റിച്വൽസ് ആണ് നോക്ടർണൽ ആൻഡ് ഇറോട്ടിക് മോർച്ചുറി റൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്പർക്കിൽ മോർച്ചുറി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോർച്ചുറി റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശവസാധനയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില സാധന പദ്ധതികൾ കുറച്ച് എന്താ പറയാ ഒരു ഈസോട്ടറിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു ഒരു എന്താ ഇനി പറയാ നെക്രോമാൻസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു തരത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ദർശനങ്ങളൊക്കെ കുലത്തിലും ക്രമത്തിലും പലപ്പോഴും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കുലം ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തെ പ്രധാനമായി ഗണിച്ചുകൊണ്ട് ശരീരവുമായി കുലത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ കൗളം എന്ന വാക്കൊക്കെ കൗൾ ഇപ്പൊ കശ്മീരിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേർക്ക് നിങ്ങൾ കൗൾ കൗൾ എന്ന് പേര് കേൾക്കാം രാകേഷ് കൗൾ രാജ് കൗൾ എന്നൊക്കെ കാണാം അത് ഈ കുലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്പൊ കുലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ദർശന പദ്ധതി അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ പറയേണ്ടത് ആഗമം സ്വന്തം പ്രത്യഭിജ്ഞ മാത്രമാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ സബ് സ്കൂൾസ് സബ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ സബ് സ്കൂൾസിനെ കാട്ടൊക്കെ വലിയ ദർശനമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടി ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ വെറുതെ പരാമർശിച്ചു പോയി മാത്രം ഇന്ന് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി അതിൽ പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ദർശനങ്ങളെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ ശിവ ഓറിയന്റഡ് ട്രാൻസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ശിവ ഓറിയന്റഡ് ശക്തി ഓറിയന്റഡ് രണ്ടിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നു നമുക്ക് ശിവ ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദർശന പദ്ധതിയിൽ നമുക്ക് ആഗമം പ്രത്യഭിജ്ഞ കുലവും അതിൽ അനുപടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആഗമ പ്രത്യഭിജ്ഞ കുലം എന്നീ പറയുന്ന ഒക്കെ ശിവ ഓറിയന്റഡ് ദർശനങ്ങളും സ്പന്ദ ശിവനും ശക്തിക്കും ഒരുപോലെ പ്രാമുഖ്യം വരുന്ന പോലെ അസ്പന്ദത്തിനും സ്പന്ദത്തിനും പ്രാമുഖ്യം വരുന്ന പോലെ ട്രാൻസിഷനിലും പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതായിട്ടും ക്രമത്തെ പൂർണമായിട്ടും ഒരു ശക്തി ഓറിയന്റഡ് സിസ്റ്റവുമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയാണ് ഒരു ആമുഖമായിട്ട് കശ്മീര ശൈവത്തെ കുറിച്ച് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി റീക്യാപ്പ് ചെയ്യുക ആദ്യം മുതൽ ഇന്ന് സംസാരിച്ച വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് ആയി റീക്യാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് കശ്മീര ശൈവം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി എന്താണെന്നാണ് കശ്മീര ശൈവം എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി തീർച്ചയായിട്ടും ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള അനവധി ദർശനങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുള്ള ദർശന പദ്ധതിയാണ് അത് കശ്മീരിൽ മാത്രം ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല കശ്മീർ സേവം എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയത് വളരെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു പക്ഷെ ജെ സി ചാറ്റർജി ഒക്കെ വിളിച്ചു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് കശ്മീർ സേവം എന്ന് വിളിച്ചു വന്നത് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ കശ്മീർ സേവം എന്ന് എല്ലാവരും അതിനെ വിളിച്ചു വരുന്നുണ്ട് പൊതുവിൽ ശിവാദ്വൈതപരമായിട്ടുള്ള അഭേദപരമായിട്ടുള്ള ഭൈരവ തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ദർശനങ്ങളാണ് ശൈവ കശ്മീർ ശൈവം എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ ജെ സി ചാറ്റർജി എന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പോലെ ആഗമം സ്വന്തം പ്രത്യഭിജ്ഞയാണ് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ ആ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ സിലബസ് വായിച്ചപ്പോൾ ഒരു ജെ സി ചാറ്റർജിയുടെ ലൈനിലാണ് അത് പോയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ആ ഒരു ആംഗിൾ നിന്
ഇതിൽ ത്രയംബകനാഥൻ ഭൈരവ തന്ത്രങ്ങളെ പഠിച്ച് അഭേദ തന്ത്രങ്ങളെ പഠിച്ച് ത്രയംബകനാഥനിലൂടെ ത്രയംബകനാഥന്റെ മകനായ ത്രയംബകാദിത്യനിലൂടെ ത്രയംബകാദിത്യന്റെ പതിനഞ്ച് മക്കളിലൂടെ പതിനഞ്ചാമത്തെ മകൻ കല്യാണം കഴിച്ചുണ്ടായ സംഘമാദിത്യനിലൂടെ സംഘമാദിത്യൻ നിന്ന് വർഷാദിത്യനിലൂടെ വർഷാദിത്യൻ നിന്ന് അരുണാദിത്യനിലൂടെ അരുണാദിത്യൻ നിന്ന് ആനന്ദനിലൂടെ ആനന്ദനിൽ നിന്ന് സോമാനന്ദനിലൂടെ സോമാനന്ദിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പനിലൂടെ ഉൽപ്പനിൽ നിന്ന് ലക്ഷ്മണഗുപ്തനിലൂടെ ലക്ഷ്മണഗുപ്തൻ നിന്ന് അഭിനവഗുപ്തനിലൂടെ ആണ് ഈ പരമ്പര ഒഴുകിയത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു അതിൽ വസുഗുപ്തൻ മുതൽ അഭിനവഗുപ്തൻ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേമരാജൻ വരെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറയുന്നുണ്ട് വസുഗുപ്തൻ സോമ വസുഗുപ്തന്റെ ശിഷ്യനായ സോമാനന്ദൻ സോമാനന്ദനിൽ നിന്ന് അത് പിന്നെ ഉൽപ്പലനെയാണ് പറഞ്ഞത് ആനന്ദനെ സോമാനന്ദൻ ഉൽപ്പലൻ ഉൽപ്പലനു ശേഷം അഭിനവഗുപ്തൻ അഭിനവഗുപ്തന് ശേഷം ക്ഷേമരാജൻ ക്ഷേമരാജന് ശേഷം യോഗരാജൻ ക്ഷേമരാജൻ വരെ നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വസുഗുപ്തൻ സോമാനന്ദൻ ഉൽപ്പലൻ അഭിനവഗുപ്തൻ ക്ഷേമരാജൻ ഇത്രയും ആളുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സിലബസ് സംസാരിക്കുന്നു എന്റെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അവരെയും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഇത്രയാണുള്ളത് അടുത്ത കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള മൂന്ന് ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് തോട്ട് ആണ് ഇതിൽ മൂന്ന് ട്രഡീഷൻസ് എന്താണ് ആഗമ സ്പന്ദ പ്രത്യഭിജ്ഞ ഈ ആഗമ സ്പന്ദ പ്രത്യഭിജ്ഞ ആണ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് ത്രികദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചാറ്റർജി ഒരു പക്ഷേ ജേസി ചാറ്റർജി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആഗമം റിവീൽഡ് നോളജ് ആണ് ഉള്ളറിവാണ് ആരും പഠിപ്പിച്ചല്ല ഉള്ളറിവ് ഉണ്ടായി ആരിലും ആരോപിക്കപ്പെടാവുന്ന അസ്തിത്വം അല്ല ആഗമത്തിനുള്ളത് സ്പന്ദം ആഗമ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഒരു എക്സ്പോസിഷൻ ആണ് അതായത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ ശിവ സൂത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഉണ്ടായ എക്സ്പോസിഷൻ ആണ് സ്പന്ദത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പ്രത്യഭിജ്ഞ റിക്കോഗ്നിഷൻ തോട്ടാണ് റിക്കോഗ്നിഷൻ ആണ് അതിന്റെ വിഷയം റീകോഗ്നിഷൻ ഞാൻ ശിവനാണ് എന്നറിയാം എന്നുള്ളതാണ് റീകോഗ്നിഷൻ ആണ് അതിന്റെ വിഷയം റീകോഗ്നിഷൻ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി സംസാരിച്ചു വരുന്നത് നമുക്ക് ശിവദൃഷ്ടിയിൽ സോമാനന്ദനെയാണ് കാണുന്നത് ആ സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിനെ വളരെ വിശദമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഉൽപ്പല ദേവനെയാണ് ഉൽപ്പല ദേവൻ അതിന് രണ്ട് ടെക്സ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊമെന്ററി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കൊമെന്ററിയെ കൊമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിനവഗുപ്തൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈശ്വര പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ കാര്യകയും കൊമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അഭിനവഗുപ്തൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളികൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിന അഭിമാനിക്കേണ്ടത് അഭിനവഗുപ്തന്റെ ഈശ്വര പ്രത്യഭിജ്ഞ വിമർശി വിമർശനീ വിവൃത്തി വിവൃത്തി വിമർശിനി ക്ഷമ വിവൃത്തി വിമർശിനി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ തിരുവനന്തപുരത്തെ മാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു താളിയോല ഗ്രന്ഥാണ് ലോകത്ത് അതേ കുറിച്ച് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരേ പുസ്തകം മലയാളികൾ എന്നുള്ള എനിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടെ അതിനകത്തുണ്ട് ഒറ്റ ടെക്സ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അത് താളിയോല രൂപത്തിൽ ഇവിടെയാണ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് ഉള്ളത് ഇനി ആ പ്രത്യഭിജ്ഞയെ കൂടെ ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു കഥയിലൂടെ ഉദാഹരിക്കാം ഞാൻ ശിവനാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ് ഞാൻ ശിവനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ശിവനാവുകയല്ല ഞാൻ പണ്ടും ശിവനാണ് പണ്ട് ഞാൻ അറിയാത്ത ശിവനായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ അറിയുന്ന ശിവനാണ് ഞാൻ അറി ഞാൻ ശിവനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ശിവനാണ് എന്നാണ് പ്രത്യഭിജ്ഞ പറയുന്നത് എല്ലാം ശിവനാണ് പക്ഷെ ശിവനാണ് അതൊന്നും തിരിച്ചറിയുന്നത് ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ സ്ഥിരമായി ഉദാഹരിക്കാറുള്ള ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാണ് അതൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരാൾ ഒരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തു അപ്പൊ ഞാനാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ അതിൽ അടി ഉണ്ട് ഇടി ഉണ്ട് സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് തമാശ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ കൂട്ടി സിനിമ കാണാൻ പോയി അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും ഈ സിനിമ കണ്ടിട്ടില്ല അവര് സസ്പെൻസ് കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടുകയും അടി കാണുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യും തമാശയ്ക്ക് ചിരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ ഞാൻ ചിരിക്കുമോ ഞാൻ ചിരിക്കൂല കാരണം എന്താ ഞാനാണല്ലോ ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാലോ ഞാനാണ് ഇത് ഡയറക്ട് ചെയ്തത് അപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇന്റർവെല്ലായി ഇന്റർവെല്ലിൽ ഞാൻ
ഓരോ കാര്യത്തിനും ചിരിക്കൂലേ ചിരിക്കും കൈയടി കൈയടിക്കും ഞെട്ടൂലേ ഞെട്ടു കാരണം ഞാനത് മറന്നു ഞാനത് ചെയ്ത കാര്യം അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ സിനിമ രസിച്ച് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പുറകിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മകൻ ചെറിയ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് സിനിമയ്ക്ക് വന്ന അവനൊരു ഷൂസ് ഊരി ഒരൊറ്റ ഏറാണ് അത് നേരെ ഉണ്ട് തലയ്ക്ക് വന്ന ഒറ്റ ഇടിയാണ് ഇടിച്ചപ്പോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പോയ ഓർമ്മ തിരിച്ചു വന്ന് പോയ ഓർമ്മ തിരിച്ചു വന്ന് അല്ല ഞാനല്ല ഇപ്പൊ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഞാനത് ചിരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് കാര്യം മനസ്സിലായി പണ്ടു ഞാനത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും ഞാനത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇടയ്ക്ക് കുറച്ചു കാലത്ത് എനിക്ക് മറന്നുപോയി ഞാനാണ് ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇത്രയും ലളിതായിട്ടുമ്പോൾ പ്രത്യേകിഞ്ഞെ കുറിച്ച് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിന്റെ പുറകിലിരിക്കുന്ന പയ്യൻ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ഷൂസ് എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു ബോധം വരില്ലേ അല്ല ഞാനല്ലേ ശീലൻ ഞാനാണല്ലോ ഇതൊക്കെ സംവിധാനം ചെയ്തത് പണ്ടും ഞാൻ തന്നെയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് പക്ഷെ പണ്ട് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എനിക്കറിയാം ഞാനാണ് ഇത് സംവിധാനം ചെയ്തത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പ്രത്യേകിഞ്ഞ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് പ്രത്യേകിഞ്ഞ ദർശനം ഇത് ലോകത്ത് ആൾക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ദർശനാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രത്യേകിഞ്ഞ നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സത്യം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് അനുഭവിക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നാളെ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റ് നാളെ നമുക്ക് എന്താണ് വിഷയം നാളെ നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ സ്ക്രിപ്റ്റുറൽ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റുറൽ ട്രഡീഷൻ അപ്പൊ നാളെ നമുക്ക് ശിവസൂത്രം മുതൽ തന്ത്രാലോകം വരെയുള്ള കൃതികളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം അപ്പൊ ശിവസൂത്രം മുതൽ തന്ത്രാലോകം വരെ കൃതികളെ സംസാരിച്ച സമയത്ത് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പുതിയതായിരിക്കും വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ബോധത്തിലേക്ക് വരും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ ചോദിക്കാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് സമാധാനീയനായ ഗുരുവാര ദിവസം ചെയർമാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിജയൻ മാഷ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാഷ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാഷ സംസാരിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ ജോയിൻ ചെയ്തത് മീറ്റിങ്ങുകൾക്കൊക്കെ ഇടയിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഞാനൊരു യാത്രക്ക് ഇടയിലാന്ന് കോഴിക്കോട് നിന്ന് തൃശ്ശൂരേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് അതുകൊണ്ട് കേട്ടോ സന്തോഷം മാഷെ വലിയ സന്തോഷം യാത്രക്കിടയിലും മാഷ ജോയിൻ ചെയ്തതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഗുരുനാഥനുമാണ് ഇപ്പൊ ഔദ്യോഗികമായി ഗുരുവാർ ദേവസ്വം ചെയർമാനുമാണ് വിജയ മാഷ് ഡോക്ടർ സി എം നീലകണ്ഠൻ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥനാണ് മാഷ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രൂപ്പില് പലരെയും ഗുരുക്കന്മാരെയും ഒക്കെ പലരെയും ഗ്രൂപ്പിൽ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു സമയമാണ് അത്യാവശ്യ ചോദ്യങ്ങളും ആശയങ്ങളും കാരണം നമുക്ക് നാല് ദിവസം ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ചില ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കണേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെപ്പോഴും പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങളുടെ അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നമ്മള് നാക്കിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് പ്രധാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഫിൽ ചെയ്തിട്ടാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു ഇല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ വളരെ പെട്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞില്ല നാല് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സാർ സ്റ്റുഡന്റും ആണ് വളരെ സീനിയറും ആണ് സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ചേട്ടനുമാണ് സന്തോഷം നാളെയും മറ്റന്നാളും നാളെയും തിങ്കളും ചൊവ്വയും നാല് ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചാൽ നന്നായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളോ അഭിപ്രായങ്ങളോ മാത്രല്ല നാളെ ഇന്ന് പുസ്തകവും പേനയും എടുത്ത് കയ്യിൽ വെക്കാത്തവർ നാളെ നിർബന്ധമായും പേനയും പേപ്പറും പുസ്തകവും കൊണ്ട് വരണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കൃത്യമായി ഒരു പദ്ധതിയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം വേറെ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് ഒട്ടും മടി വിചാരിക്കരുത് നമുക്ക് ഏത് തരത്തിലുള്ള അതിന്റെ ഒരു നിലവാരമൊന്നും ഇവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഏത് ചോദ്യവും അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കലും ഒക്കെ പ്രധാനമാണ് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എന്നത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമാണ് നമസ്തേ എന്റെ പേര് അമല ഞാൻ ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ
വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണല്ലോ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ഒരു ട്രഡീഷനിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഈ ട്രഡീഷൻസ് വരാനുള്ള കാരണം എന്തായിരിക്കും എന്നൊന്ന് അങ്ങനെ കാളിദാസ് അതിന് മറുപടി പറയുന്നുണ്ട് ലോകേ ഭിന്ന രുചി ലോകത്തിന് ഭിന്ന രുചിയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ ഭിന്ന രുചികളെ താല്പര്യം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പലപ്പോഴും ഇത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ശിവസൂത്രത്തെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ശിവസൂത്രത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഭൈരവ രൂപത്തിലാണ് എങ്കിൽ പോലും അതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് അഭേദ രൂപത്തിലും ഭേദ രൂപത്തിലും ഭേദാഭേദ രൂപത്തിലും അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ ഈ മൂന്ന് അതായത് മോണോ ഡുവലിസം ഡുവലിസം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് അവസ്ഥകൾ കൂടിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ആരെയാണോ ഏതാണോ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആ നിലയ്ക്ക് അത് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ശൈവാദ്വൈതത്തെ ശിവാദ്വൈതത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭൈരവത്വത്തെ അപ്പൊ ഈ ഭൈരവം രുദ്രം ശിവതന്ത്രം എന്നാ പറയാം ഭൈരവം രുദ്രം ശിവതന്ത്രം അപ്പൊ ഭൈരവാണ് നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന മോണിസം മോണിസം എന്ന വാക്ക് ശരിയല്ല ഞാൻ എനിക്ക് അതിനോട് വിയോജിപ്പുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ അതേ ഉള്ളൂ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള വാക്ക് അപ്പൊ അഭേദം മോണിസം അഭേദം ആയിട്ട് ഭൈരവത്തെയാണ് കാണുന്നത് ആമർദകന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തന്ത്രങ്ങളാണ് ഭേദ രൂപത്തിലുള്ളത് അതാണ് രുദ്രതന്ത്രങ്ങൾ പിന്നീട് നമുക്ക് കാണുന്നത് ശിവതന്ത്രങ്ങളാണ് അല്ല ആമർദകന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശിവതന്ത്രങ്ങളാണ് ശ്രീനാഥന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന രുദ്രതന്ത്രങ്ങളെ നമുക്ക് ഭേദാഭേദ സ്വഭാവത്തിൽ കാണാം ഇതിങ്ങനെ കാണുന്നത് അത് ഒരു ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ് ചോദ്യാണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചോദ്യാണ് കാരണം അർദ്ധത്രയംബക കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചോദിക്കണം സ്ത്രീകൾ എന്തായാലും ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യാണ് ആ എന്താണ് ബാക്കിയൊക്കെ ആൺകുട്ടികളാണ് ഈ അഞ്ചാ പതിനഞ്ച് ആൺകുട്ടികൾ പിന്നെ ഒരു സംഘമാദിത്യൻ പിന്നെ ഒരു വർഷാദിത്യൻ പിന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ അഭിനവഗുപ്തൻ ലക്ഷ്മൺജു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലേഡി മാസ്റ്റർ കാണുന്നില്ല വാസ്തവത്തില് തന്ത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ശിരസായിട്ട് ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത് അർദ്ധത്രയംബക സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് തന്നെയാണ് അർദ്ധത്രയംബ അപ്പൊ നോക്കൂ ത്രയംബകനും അർദ്ധത്രയംബക ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂടുന്ന സമയത്താണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മോണിസ് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭൈരവ തന്ത്രം പൂർണ്ണമാവണമെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ അർദ്ധത്രയംബക സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടും കൂടെ അറിയണം എന്നാ പറയാം അഭിനവഗുപ്തൻ വാസ്തവത്തിൽ അഭിനവഗുപ്തന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അഭിനവഗുപ്തൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ലൈനേജ് ഒന്നും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അഭിനവത്തിന് ആഗമ സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്പന്ദ സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യഭിജ്ഞ സ്കൂളിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രമത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് കുലത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അഭിനവത്തിന് ഒരു റേർ കേസാണ് അഭിനവത്തിന് ഈ കുലത്തിൽ നിന്നും ക്രമത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള കുലപ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്ന രീതി രണ്ട് രീതി തന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് തന്ത്രപ്രക്രിയ കുലപ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ കുലപ്രക്രിയയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആ രീതിയിൽ അർദ്ധത്രയംബകയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളത് അവിടെ നിന്നും ശംഭുനാഥനിലൂടെ അഭിനവത്തിന് ഒരു ലൈനേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ പറയുന്നത് അർദ്ധത്രയംബക സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ട് നഷ്ടമായി പോയി എന്നാണ് പുറത്ത് പറയുകയെങ്കിൽ കൂടെ തന്ത്രം പറയാ ഗുപ്ത യോഗിനികൾ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തന്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായം തന്ത്രം പറഞ്ഞ ഗുപ്ത യോഗിനികൾ ഇന്നും അർദ്ധത്രയംബാഗ് സ്കൂൾ ഓഫ് തോട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അത് അങ്ങനെ പഠിക്കണം അവിടെ പോയി പഠിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതൊരു മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഒരു മിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭൂമികയാണ് അതൊരു പക്ഷെ അർദ്ധത്രയംബകയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതെങ്കിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഷ്യാമൻ ഹാറ്റ്ലിയും ഈ സാബാക്കിസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ പോലും അത് അങ്ങനെ ഒരു 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 അക്കാഡമിക് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് വരുന്ന പോലെയല്ല അത് കുറച്ച് ഈസോട്ടറിക് ആയിട്ടാണ് പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിലും എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ശരിയല്ല പറയുന്നത് എന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിലും പുരുഷന്മാരാണ് പൊങ്ങാച്ചക്കാര് പുരുഷന്മാര് ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് ഉടനെ എല്ലാരടുത്തും വിളിച്ച് പറയണം ഇത് കിട്ടിയുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയുണ്ട് സ്ത്രീകൾ എത്ര എത്രയോ സ്ത്രീകൾ മഹാ അല്ലെ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാ സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്ത്രീകൾ ഈ പൊങ്ങാച്ചം പറയാൻ നിൽക്കൂലാണ് ഇത് കിട്ടിയാ വൈക്ക് പോകും പുരുഷൻ എല്ലാവരും വിളിച്ച് അവതരിപ്പിക്കണം എന്ന് ഓഷം ഒരിക്കൽ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈ തന്ത്രത്തിന്റെ കാര്യത്തിലും ഈ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് കാരണം അർദ്ധത്രയംബകയെ കുറിച്ച് ആരും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അത് ഗുപ്ത യോഗിനികൾ
താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞു താങ്ക് യു അമല നമുക്കൊരു ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി ആവാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായി കുട്ടികൾക്കും റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പരീക്ഷ നടക്കുന്ന സമയം കൂടിയാണ് അപ്പൊ എട്ടരക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളും കൂടി എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മള് കുട്ടികളെ അറിയിച്ചിട്ടും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ചും ശങ്കരാചാര്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഗവേഷകർ ധാരാളം പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് വലിയ സന്തോഷം ആർക്കെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്നാവാം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി അത് നമുക്ക് നാളെ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇടാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോമിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്കൊരു റിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടാൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ രാമാനന്ദന് കൈമാറുന്നതാണ് ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വളരെ റയർ ആണ് കാശ്മീർ ഷെയ്സിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു താങ്ക് യു സർ പിന്നെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ കുന്തകന്റെ വക്രോക്തി ജീവിതത്തിന്റെ മംഗള ശ്ലോകത്തില് ദേവി സൂക്തിയും പരിസ്പന്ദ സുന്ദരാഭിനയോജ്വലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ പരിസ്പന്ദം ഈ കാശ്മീർ ദേശീയനായത് കൊണ്ടും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കില്ലേ സ്വന്തം ദേശീയനെ തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ കുറച്ച് ഇന്നത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാലത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്പന്ദത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വളരെ വളരെ പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കശ്മീരിലുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ശ്ലോകം ഞാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ പോലും സ്പന്ദത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് സ്പന്ദ എന്ന് പറയുന്ന ചിന്ത അത് ട്രാവൽ ചെയ്ത് സൗത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ കശ്മീരിൽ എത്രത്തോളം അതിന് പ്രാധാന്യം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പന്ദത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ പെർട്ടിക്കുലർ ശ്ലോകം എനിക്ക് എനിക്കറിയില്ല അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ അതൊരു ഒരു അക്കാഡമിക് വെഞ്ചർ ആണ് ഓക്കെ സർ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓക്കെ സതീഷ് അത് ഞാൻ അയച്ചു തരാം രാമാനന്ദ് അത് കുന്തകന്റെ വക്രോക്തി ജീവിതത്തിന്റെ എന്തോ വ്യക്തമായി കേട്ടൂല അദ്ദേഹം കശ്മീര വാസി അല്ലേ അതെ 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 കുന്തകൻ വക്രോക്തി ജീവിതത്തിന്റെ കാശ്മീര ദേശീയാണ് അതിന്റെ മംഗള ശ്ലോകത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പദ്യം പറയണത് വന്ദേ കവീന്ദ്ര ഭക്തരേന്ദു ലാസ്യ മന്ദിര നർത്തകിം ദേവിയും സൂക്തിയും പരിസ്പന്ദ സുന്ദരാഭിനയോജ്വലം എന്നുണ്ട് ചോദ്യങ്ങളോ ആശയങ്ങളോ ചിന്തകളോ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളതോ ഹലോ കേക്കാവോ എന്റെ പേര് സൗമ്യൻ ആണ് ഞാൻ സംസ്ഥാന യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സാഹിത്യ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഗവേഷകയാണ് അപ്പോ എന്റെ എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം വേറൊന്നുമില്ല ഒരു പക്ഷെ സാറിന് അടുത്ത ക്ലാസ്സുകളിൽ ഒരു പറയുമായിരിക്കും നമ്മുടെ അദ്വൈത വേദാന്തവും കശ്മീര ശൈവ ദർശനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഇപ്പൊ മായ അങ്ങനെയുള്ള കോൺസെപ്റ്റുകൾ വരുമ്പോൾ അത് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ അതിലെ മായ എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു വാക്ക് പർട്ടിക്കുലർ വേർഡ് മാത്രമേ ആയിട്ട് മാത്രമാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇത് തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്നുള്ളത് വാസ്തവമാണ് അപ്പോൾ അത് പലരും നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് സംസാരം ഞാൻ അതിൽ ഗവേഷണം ചെയ്യാണ് കാശ്മീര ശൈവ ദർശനത്തിലാണ് ഈശ്വര പ്രത്യജ്ഞ വിമർശനിയുടെ ഭാസ്കരി രീതിയിൽ അതിന്റെ സ്റ്റഡിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇത് ഭാസ്കരി ടീക അതിനാണ് അപ്പോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇതിലെ മായ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് അതീത വേദാന്തം തന്നെ അല്ലേ എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഇതിലുള്ളവർക്കെങ്കിലും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് സാറ് ശ്രമിക്കണമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ശുചിത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ചോദ്യമുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം കാണുന്നുണ്ട് ത്രിപുര അത് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് 
കശ്മീര ശൈവ ദർശനത്തിൽ ത്രിപുര ത്രൈപുരത്തിൽ ത്രൈപുര ആണ് ത്രൈപുരത്തിൽ അതിൽ എത്ര സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള ചോദ്യം ഇത് ശ്രീവിദ്യക്കാരും കാശ്മീർ ശൈവക്കാരും ആയിട്ട് തല്ലുണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരമുണ്ട് കൗളത്രികം എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയം കൗളത്രികത്തിന് നാല് ആംനായങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാ പറയാം നാല് ആംനായങ്ങളിൽ നാല് ആംനായത്തിൽ ഉത്തരാംനായം കാലാസംഘർഷിണിയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പൂർവാംനായം കുലേശ്വരൻ കുലേശ്വരി വിധാനത്തെ കുറിച്ച് പരാപര പരാത്പരയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് പശ്ചിമാംനായം കുബ്ജിക എന്ന് പറയുന്ന ദേവതയെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദക്ഷിണാംനായം എന്ന് പറയുന്ന താഴേക്കുള്ള ആംനായം സംസാരിക്കുന്നത് ത്രൈപുരമാണ് അത് തന്നെ ത്രൈപുരം എന്നാണ് പറയാം അത് കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ അർത്ഥത്തിൽ കൗളത്രികത്തിന്റെ സതേൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആയിട്ടാണ് ശ്രീവിദ്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രൈപുരത്തിൽ ശ്രീവിദ്യാ പദ്ധതിയിൽ ഒരുപാട് കശ്മീർ ശൈവത്തിൽ കാണുന്ന ഒരുപാട് സാധനങ്ങളെ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും സൗത്തിൽ പ്രചരിതമായിട്ടുള്ള ശ്രീവിദ്യ പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര കേരള ഭാഗത്ത് പ്രചരിതമായ ശ്രീവിദ്യക്ക് മറ്റു പല സിദ്ധാന്തങ്ങളോടും വലിയ അടുപ്പം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അദ്വൈത വേദാന്ത വേദാന്തമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രീവിദ്യ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശൈവാഗമങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ശ്രീവിദ്യ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ശ്രീവിദ്യയുടെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില ജേണികളാണ് പക്ഷെ കൗളത്രികത്തിലെ ദക്ഷിണാംനായത്തിലാണ് നമ്മൾ ശ്രീവിദ്യയെ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സാൻഡേഴ്സൺ അതിനെ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സതേൺ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് തന്ത്രയായിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കൗളത്രികായിട്ടാണ് ഇത്രയും പറഞ്ഞു തോന്നുന്നു നമുക്ക് അതെ അതെ നമുക്ക് ഈ വിഷയം തൽക്കാലം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചാലോ അവസാനിപ്പിക്കാം കാരണം നമുക്ക് രണ്ടു ദിവസം കൂടി ഉണ്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് അതിന്റെ ഒരു നമ്മളൊരു സിലബസ് ഇട്ടിരുന്നു ഇതിന്റെ ഒരു മൊഡ്യൂള് നമ്മള് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു ആ മൊഡ്യൂൾ പ്രകാരം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വിഷയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിനിടയിൽ ഇപ്പൊ സൗമ്യ ചോദിച്ചതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ നമ്മുടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസിനുള്ള ആശയങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം കഴിയും കഴിവതും എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തിടണം എന്നും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഡോക്ടർ രാമാനന്ദ് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സില് കാശ്മീര ശൈവ പദ്ധതി കാശ്മീര ശൈവ പരമ്പര അതിന്റെ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഒരു തുടക്കമാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇട്ട് തന്നത് നാളെ അതിന്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നാല് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാകും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടം വീണ്ടും തുടരുന്നതാണ് പരീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് കവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ഫേസ് ടു ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാവുന്നതുമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും രാമാന്തരെ പോലെയുള്ള ഈ വിഷയത്തിൽ ഗൗരവമായ പഠനം നടത്തിയവർ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളപ്പോൾ അത് ഒരു ഗവേഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ടത് അതിനിടയിൽ മധ്യവർത്തിയായി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണെന്ന് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു സിനിമയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആമുഖത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയത് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരുപക്ഷെ നാളെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു തിരക്കഥാകൃത്താണ് രാമാനന്ദ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും തിരക്കുള്ള എന്താ ഒരു ഒരു മൂവി ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചും ഗോകുലം പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ അടുത്തിറങ്ങാൻ പോകുന്ന ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം എന്താ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരിന്റെ തിരക്കഥ രാമാനന്ദിന്റേതാണ് അതുപോലുള്ള ധാരാളം പ്ര പ്രവർക്കുകൾ രാമാനന്ദിൽ നിന്നും ഒരു സാംസ്കാരിക ലോകം സഹൃദയ ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ നാളെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകണം പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ലിങ്ക് ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഇതേ ലിങ്ക് തന്നെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ വേൽപ്പത്തൂരിന്റെ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയിൽ തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ലിങ്ക് അപ്പൊ നാളെ എല്ലാവരും ഉണ്ടാവണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഓർമ്മിപ്പിക്കൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇതേപോലെ നമ്മൾ നാളെ ഏഴുമണിക്ക് ഇതേ സൗഹൃദത്തിൽ ഇതേ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൽ ഇതേ റിസെപ്റ്റിവിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ നാളെ കാണുന്നത് വരേക്കും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ശുഭരാത്രി നാളെ ഏഴുമണിക്ക് നമസ്കാരം